ഗവർണർക്കെതിരെ നീക്കം ശക്തമാക്കി ഇടതുമുന്നണി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ കൂലിപ്പടയാളിയാണെന്ന് ദേശാഭിമാനി വിമർശിച്ചു സംസ്ഥാന രാജ സംസ്ഥാന രാജ്ഭവൻ ഗുണ്ടാ രാജ്ഭവൻ ആക്കി ഗവർണർ മാറ്റിയെന്നായിരുന്നു ജനയുഗത്തിന്റെ വിമർശനം ഗവർണറെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിനോ വിഷം രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തയച്ചു ഗവർണർക്കെതിരെ ഇടതുമുന്നണി നേതൃത്വത്തിന്റെ കൂട്ടയാക്രമണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഉന്മൂലനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് വിലപേശി വിറ്റുകിട്ടിയ നേട്ടങ്ങളിൽ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മതിമറന്നാറാടുകയാണെന്ന് ദേശാഭിമാനി വിമർശിച്ചു ജയിൻ ഹവാല കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെന്നും ദേശാഭിമാനി രാജ്ഭവനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വേദിയാക്കുന്നുവെന്നാണ് ജനയുഗത്തിന്റെ വിമർശനം ഗവർണർ സ്വയം സേവകനായി മാറിയെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഗവർണർ ഗവർണറായി പ്രവർത്തിക്കണം ആർ എസ് എസിന്റെ സ്വയം സേവകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാലുണ്ടാവുന്ന അബദ്ധമാണ് കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഗവർണറുടെ നീക്കങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ബിനോയ് വിശ്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേരള രാജ്ഭവനെ ആർ എസ് എസിന്റെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് പോലെ കാണുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പദവിയിൽ നിന്നും താഴെയിറങ്ങി ആർ എസ് എസിലോ ബി ജെ പിയിലോ പ്രവർത്തിക്കാം എല്ലാ അധികാരവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഗവർണർക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇന്ന് രംഗത്തെത്തിയത് ബി ജെ പി നേതാവ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനാണ് സമവായ സാധ്യതകൾ തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കി സർക്കാർ ഗവർണർ പോരു തുടരുമ്പോൾ അസാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തൽസമയം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു ഓൾസോ വൺ മോർ തിങ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സൈലൻ്റ് ആയത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അറിയിക്കാൻ എനിക്കൊരു ജോലി ബാംഗ്ലൂർ കിട്ടി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്കോസ് ഔട്ട്സൈഡ് കേരള യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൻ ഐ എ ബി എൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് and i would like to tell the honorable chief minister and his home affairs department or the police system ningal inge etra buddhimutti taanengilum njan ende fight munnotu povu idu pratheechu njan parayan kaari ningal ellarum ariyan vendittaanu kerala police bangalore le enne sthaabicha allekku enikku joli thanna company sarathinu oru cheriya joli kitti sarathinu joli kittiya company le kerala police keri avare bhayangaramaye buddhimuttichu torture cheyidu നമുക്ക് ജോലി തരരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ കേരളത്തിലുള്ള വീട്ടിലും ബാക്കിയുള്ള അഡ്രസ്സിലൊക്കെ പോയി പോലീസ് ഭയങ്കരമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനിക്ക് വീട് കിട്ടിയപ്പോഴോ എനിക്ക് എച്ച് ആർ ഡി എസിൽ ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴോ ഒക്കെ ചെയ്തത് മാതിരി പക്ഷെ ബാംഗ്ലൂരിലെ പോലീസ് ഓഫീഷ്യൽസ് ഇടപെട്ട് അവരുടെ ഈ പീഡനം നിർത്തിച്ചു സോ അഗെയിൻ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു വൺസ് മോർ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും പിന്നിലോട്ട് പോകില്ല മരണം വരെ ഇത് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോരാടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ആൻഡ് ഇതിന്റെ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് പറയാനാണ് ഞാൻ എന്റെ ലോയറിനെയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നത് പറയാനുള്ളത് പൊതുവേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടി വിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് കൃഷ്ണരാജും സ്വപ്ന സുരേഷും മുങ്ങി എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം കൃത്യമായി ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലോയർ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ലോയർ എന്നുള്ള രീതിയിലും സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒരു ക്ലയന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഈ ഇഡിയുടെ കേസിനകത്തെ പ്രതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത പ്രതി എന്ന രീതിയിലും ഇ ഡി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതുവരെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും ഇതുവരെ എടുത്ത അന്വേഷണത്തിന്റെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകളും വി ആർ ഓൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നമ്മൾ കൃത്യമായ അവർ നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇപ്പം അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് കാണും നിങ്ങൾ ആരും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് കാരണം സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഈ കേസ് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിങ്ങളെ എസ് എൽ പി കൊടുത്ത വിവരം നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷേ എസ് എൽ പിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സി ആർ പി സി മേഡ് ബൈ ദ റെസ്പോണ്ട് നമ്പർ ടു അതായത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഓൺ സിക്സ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ സിക്സ് ട്വന്റി ടു
അതായത് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പ്രഷർ ചെലുത്താനായിട്ട് ടു ടെയിൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദൂസ് ദയർ ബൈ ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ദി ഓവർ വെൽമിംഗ് ഫാക്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ലോക്കൽ പോലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് മെഷീനി ആർ ട്രൈങ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ അക്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് വിറ്റ്നസസ് ഓൾ ദീസ് ഫാക്ട്സ് നെസ്സറി ട്രയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ബി ടു ബാംഗ്ലൂർ അപ്പം ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടപെട്ട് ഇവിടെ ഈ അന്വേഷണം ഡിറേൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന വ്യക്തമായ ധാരണയോടുകൂടി സ്വപ്ന സുരേഷ് കൊടുത്ത വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ് ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തി അതിന്റെ ഫാക്ട്സ് ഉൾപ്പെടെ സീൽഡ് കവർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുവരെ ഇ ഡി ഇതുവരെ ഉള്ള നടപടികൾ അതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേ സോറി സുപ്രീം കോടതിയിലെ ട്രാൻസ്ഫർ പെറ്റീഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞേ ബാക്കി മുമ്പോട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എച്ച് ആർ ഡി എസ് നില ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം സ്വപ്ന സുരേഷിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു താല്പര്യം എച്ച് ആർ ഡി എസ് ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അത് അവരുടെ അവരോട് ചോദിക്കണം അവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അജണ്ട ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവരാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പെർമിഷനോ അനുവാദമോ ഒരു പിന്നെ എന്റെയോ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും അനുവാദമോ പെർമിഷനോ പിന്നെ അറിവോ ഇല്ലാതെയാണ് പിന്നെ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ കസ്റ്റംസിന് മുമ്പിൽ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കസ്റ്റംസിന് മുമ്പിൽ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇ ഡി ഡയറക്ടറിനെ ഇ ഡി ഡയറക്ടർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പാ എന്താ എച്ച് ആർ ഡി എസിലെ എന്താ പേര് അജി കൃഷ്ണ അജി കൃഷ്ണനോ ആർക്കോ ആർക്കും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി ഇ ഡി ഡയറക്ടറിനെ കാണാൻ വിരോധം എന്ത് പരാതിയും കൊടുക്കാം പക്ഷെ സ്വപ്ന സുരേഷൻ ഇല്ലാത്ത താല്പര്യം അവർക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുക അത് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ കൃത്യമാണ് ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെയിൽ കണ്ടീഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യാഴാഴ്ച ബെഞ്ചി വരും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൃത്യമായി അത് എല്ലാ രീതിയും മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും അങ്ങനൊന്നും ആരും ചെയ്യാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണം സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഓഫീസിൽ പോയി പോലീസ് കാണിച്ച് തെമ്മാടിത്തരം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് കാണിച്ച് ഒരാൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി കിട്ടി അവരുടെ സാമ്യത്തിപ്പ് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലെ കണ്ണാടാൻ ഭരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിണറായി അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വില അവിടെ നടക്കില്ല ബാക്കി നോക്കും പിന്നെ കാണാം കണ്ണൂർ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിലെ സംഭവങ്ങളിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പിന്തുണച്ച പ്രമുഖ ചരിത്രകാരൻ എം ജി എസ് നാരായൺ അസൂത്രിതമായ അക്രമമെന്ന് തോന്നും വിധമാണ് ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന് എം ജി എസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു അതേസമയം ഗവർണർ വിഷയത്തെ വളച്ചൊടുക്കുകയാണെന്ന് ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബ് വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ചരിത്ര കോൺഗ്രസിലെ അക്രമം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് തോന്നിയെന്ന് ചരിത്രകാരൻ എം ജി എസ് നാരായണൻ പറഞ്ഞു ചരിത്ര കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിനിധിയായിരുന്ന എം ജി എസ് ഭാര്യ പ്രേമലതയ്ക്കൊപ്പമാണ് എത്തിയത് ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടന്നു സംഘടിതമായ ആക്രമണം പോലെ തോന്നിച്ചുവെന്നും എം ജി എസ് ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഗവർണർ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സംസാരം തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രമം ചിലരുടെ അസംഘടിതമായിട്ടുള്ള ശ്രമം അസംഘടിതമായിട്ടാണ് തോന്നുക ഗവർണർ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബ് അദ്ദേഹത്തിനടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞെടുത്തു ഗാന്ധിജിയെ പരാമർശിച്ച് ഗവർണർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു കോട്ട് ഗോഡ്സെ എന്ന് ഇർഫാൻ ഹബീബ് പറഞ്ഞിരുന്നതായും എം ജി എസ് വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ഗവർണർ വിഷയത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുകയാണെന്ന് ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബ് പറഞ്ഞു എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഗവർണർ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഗവർണർ സ്വയം സേവകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു സ്വർണ്ണക്കടക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയാണ് ഗവർണർ ആർ എസ് എസ് മേധാവിയെ കണ്ടത് കെ കെ രാകേഷിനെതിരായി അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് വില കുറഞ്ഞ ആക്ഷേപമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗവർണർ ഒരു ഗവർണറായി പ്രവർത്തിക്കണം ആർ എസ് എസിന്റെ സ്വയം സേവകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാലുണ്ടാകുന്ന അബദ്ധമാണ് കേരളത്തിൽ
ഗവർണർ എന്നാൽ രാജാവല്ലെന്ന് പി ജെ രാജൻ രാജാധികാരം പോയി ജനാധിപത്യം വന്നു എന്നോർക്കണം ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ ചാട്ടവാർ ഉപയോഗി എടുക്കുകയല്ല സർക്കാരിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഗവർണറുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഗവർണറാണ് ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവാണ് രാജാധിപത്യം പോയി ജനാധിപത്യം വന്നു പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരാണ് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലുള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അംഗ നിയമസഭയിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റുകളുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടിയാണ് സെഗാവ് പിണറായി കേരളം ഭരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഗവർണർ ആരായി ഗവർണർ ബി ജെ പിക്കാരുടെ പാട്ട് നോക്കി നടന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെ പിടിച്ച് ഗവർണറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവർണർക്ക് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അംഗീകാരമുണ്ട് പദവിയിൽ ആ പദവി കേരളത്തിലെ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ പദവിയും അധികാരവും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരിന്റെ മേൽ ചാട്ടവാർ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരവും പദവിയും അല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ മാത്രം അധികാരമുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഗവർണർ ആ ഗവർണർ ഇപ്പോ മനോനില തെറ്റിയ മട്ടിലാണ് ഇപ്പോ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവർണർ ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ വൈദ്യ നിര്യാതന ബുദ്ധിയോടെയാണ് ഗവർണർ പെരുമാറുന്നത് ബില്ലുകൾ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടേ തീരും നിയമസഭ പാസ്സാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ഒപ്പിട്ടതുമായ ഒരു ബില്ല് ഒരു വർഷത്തെ കൂടി കാലാവധി നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമൻമെന്റ് ബില്ല് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഏത് തരത്തിലുള്ള സംശയമാണ് ആ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ളതും വരേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ അത് ബോധപൂർവ്വവും വൈദ്യ നിര്യാതന ബുദ്ധിയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടനാപരമായി നിർവഹിക്കേണ്ട ചുമതല നിർവഹിക്കാതെ വരുന്നു അത് ഭരണഘടനയുള്ള വെല്ലുവിളിയും ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയുമായി കാണുകയാണ് അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സഹിക്കില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുപ്പക്കാരന്റെ ഭാര്യയുടെ നിയമനം ചോദ്യം ചെയ്തതിനാണ് ഗവർണർക്കെതിരായ പ്രതിഷേധമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഇതുവരെ ഗവർണർക്കെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഗവർണർ ഒപ്പുവെക്കണമെന്ന് വാശിപിടിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിന് ആധിപത്യമുള്ള എല്ലായിടത്തും കയ്യൂക്ക് കാണിക്കാൻ സി പി എമ്മും മുഖ്യമന്ത്രിയും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ഗവർണർ സ്ഥാനം ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പദവിയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഓർക്കേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി ഗവർണർ മാറണം എന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ളത് ഗവർണറെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനം നടത്തിയെന്ന് ബി സി ജോർജ് മുഖ്യമന്ത്രി ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗവർണർ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് ആ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന കണക്കുണ്ട് ഏതായാലും പിണറായി വിജയൻ അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് ശരിയല്ല നിയമവിരുദ്ധമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയ അദ്ദേഹം തുടരാൻ പാടില്ല എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും കേരള ജനപക്ഷ പാർട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ സമീപിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷനാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ പി സി പ്രമേയം പാസ്സാക്കും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനിടയിലാണ് രാഹുൽ നായുള്ള കേരള നേതാക്കളുടെ നീക്കം ശശി തരൂർ മത്സരരംഗത്ത് എത്തിയാലും കെ പി സി സിയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാവില്ല ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ഇടവേള നൽകി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹിയിലെത്തും രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷനാക്കാനാണ് ഔദ്യോഗിക ധാരണ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഗെഹ്ലോട്ട് നോമിനേഷൻ നൽകാനിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കായുള്ള കേരള നേതാക്കളുടെ മുറവിളി രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ എ ഐ സി സി പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പ്രമേയമൊന്നും പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോട് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം രാഹുൽ അധ്യക്ഷനാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ പി സി സി പ്രമേയം പാസ്സാക്കും ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടക്കാത്തതിൽ എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു ശശി തരൂർ മത്സരിച്ചാലും കെ പി സി സി പിന്തുണയ്ക്കില്ല ഞങ്ങള് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിനെ
ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയ സോണിയാഗാന്ധിയെ സന്ദർശിക്കാനാണ് യാത്രയെന്നാണ് വിശദീകരണമെങ്കിലും അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നിർണായക ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യാത്ര ഇതിനിടെ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിനെ സോണിയാഗാന്ധി ഡൽഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചു എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷ പദം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് ഉപാധി മുന്നോട്ട് വെച്ചതായിട്ടാണ് സൂചന താൻ പറയുന്നയാളെ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്നാണ് നിലപാട് രാഹുൽ മത്സരരംഗത്തെത്തിയാൽ മത്സരത്തിന് തയ്യാറായ ശശി തരൂർ അടക്കമുള്ള ജി ട്വന്റി ത്രീ നേതാക്കളും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് സൂചന അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അടുത്ത മാസം പതിനേഴിനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരൻ ജോഡോ യാത്രയുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പര്യടനം ഇന്ന് വൈകിട്ട് പൂർത്തിയാവും രാവിലെ ചേർത്തല എക്സ്റേ കവലയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പദയാത്രയുടെ ആദ്യഘട്ടം കുത്തിയത്തോടെ സമാപിച്ചു വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പിന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട പദയാത്ര അരൂരിൽ സമാപിക്കും തുടർന്ന് യാത്ര എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും കേരളത്തിൽ ഭാരൻ ജോഡോ യാത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം പര്യടനം നടത്തുന്നത് ആലപ്പുഴയിലാണ് പത്തനംതിട്ട ഓമല്ലൂരിൽ വീട്ടുവളപ്പിൽ കയറി ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച പേപ്പട്ടിയെ പിടികൂടി ഫയർഫോഴ്സ് സംഘമാണ് പട്ടിയെ പിടികൂടിയത് വിവരങ്ങളുമായി ശശി നാരായണനാണ് ചേരുന്നത് ശശി മണിക്കൂറുകളോളം ഒരു നാടിന് മുഴുവൻ മുൾമുഴിയിലാക്കിയാണ് പേപ്പട്ടിയെ പിടികൂടിയത് ഇനിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗോപി രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതലേ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നാട്ടുകാരെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രദേശവാസികളെയും വീട്ടുകാരെയും ഒക്കെ മുൾമന നടത്തിയ തിരുവനായ ഒടുവിൽ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു പേവിഷബാധ സംശയിക്കുന്ന നായെ ആ വല പിടികൂടിയത് പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ച ആളുകൾ വന്നാണ് നായെ പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പത്ത് ദിവസം ഇതിനെ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് താമസിപ്പിക്കും മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും നാട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഫയർഫോഴ്സ് അടക്കമുള്ള ആളുകളെയും മുൾമുനയെ നിർത്തി പേവിഷബാധ ലക്ഷണം കാണിച്ച തെരുവനായ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാരും ഒക്കെ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് മണിക്കൂറോളം ഈ വീട്ടിലെ ഉടമസ്ഥ തുളസിഭായി വീടിനുള്ളിലായിരുന്നു അല്പസമയം മുമ്പാണ് തിരുവനായ പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്തായാലും നായ ഇപ്പൊ പിടികൂടി ഷെൽട്ടറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൂടി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നിലവിൽ തെരുവിൽ കൂടി വന്നാണ് ഇത് വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറിയത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നായെ ആക്രമിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവരെ ആളുകളെ യാത്രക്കാരെ വല്ലതും കടിക്കുകയോ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ആ സാധനത്തിൽ ആ പഞ്ചായത്തിന് നേരത്തിലൊരു കാര്യങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് അപ്പോൾ പോലീസും ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ രാവിലെ ഓടിക്കേറിയ നായ വീട്ടുവളത്തിനുള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയതിനാൽ ആ പിന്നെ പുറത്ത് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് ആ അതുതന്നെ വലിയ സുരക്ഷിതമായ മാർഗമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നായ ആ വീട്ടു വളപ്പിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേസമയം പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നിരവധി ആളുകൾക്ക് യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ കടിയേൽക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആണ് ഇപ്പോൾ നായെ കൂടി ആ പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ച നായെ പിടികൂടുന്നതിൽ പ്രത്യേകം വൈദഗ്ധ്യം ലഭിച്ച ആളുകൾ വന്നതിന് ശേഷം വലയിലാക്കി നായെ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഷെൽട്ടറിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പേവിഷബാധ സംശയിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് നായ പഠിപ്പിച്ചത് വായിൽ നിന്നും നുറയും പതയും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ഒക്കെ വിലയിരുത്തിയാണ് പേവിഷബാധ തന്നെയാണോ എന്നുള്ള സംശയം നിൽക്കുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൂടി പരിശോധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പത്ത് ദിവസം ഈ നായെ ഷെൽട്ടറിൽ താമസിച്ച് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ബാക്കി നടപടികൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് വെറ്റിനറി വകുപ്പ് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇടുക്കി കുമിളിയിൽ തെരുവനായ ആക്രമണത്തിൽ ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്ക് പുലർച്ചെ പാല് വാങ്ങാനും ജോലിക്കുമായി പുറത്തിറങ്ങിയവരെയാണ് തെരുവനായ കടിച്ചത് വലിയകണ്ഠം സ്വദേശികളായ പൊന്നുത്തായി രാജേന്ദ്രലാൽ എന്നിവർക്ക് ആക്രമണത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റു പാലക്കാട് മേലാമുറിയിൽ പേ ബാധിച്ച പശു ചത്തു മേലാമുറി സ്വദേശി ജമിനി കണ്ണന്റെ പശുവാണ് ചത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പശു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാട്ടിയത് നായകളെ കൊന്നുകൊണ്ട് തെരുനായ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി എം പി രാജേഷ് നായകളെ പിടിക്കാൻ കുടുംബശ്രീ വഴി വളണ്ടിയർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പരിശീലനം നൽകാനാണ് ശ്രമം
പാലക്കാട് മേലാമുറിയിൽ പേ ബാധിച്ച പശു ചത്തു മേലാമുറി സ്വദേശി ജമിനി കണ്ണന്റെ പശുവാണ് ചത്തത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കാന്റീനിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴു പുള്ളിയനാർക്കോട്ട നെഞ്ചിരോഗ ആശുപത്രി കാന്റീനിലെ ഭക്ഷണത്തിലാണ് ചത്തപ്പുഴുവിനെ കണ്ടത് സ്റ്റേഷൻ കടവ് സ്വദേശി ഉദയൻ വാങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിലായിരുന്നു പുഴു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവിന്റെ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ പ്രവാചക ചരിത്രം തെറ്റായി ഉദ്ധരിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി സമുദായ സംഘടനകൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ജനമഹാസമ്മേളനത്തിൽ അഫ്സൽ ഖാസിമി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനെതിരെയാണ് ഇരുവിഭാഗം സമസ്ത നേതാക്കളും വിമർശനവുമായി എത്തിയത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചു വാങ്ങി അവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വെച്ച് എടാ ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ച മുത്തോളി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനുയായികളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്നുള്ള സംഘപരിവാറിനോട് എന്തുകൊണ്ട് സംയമനം പാടില്ലെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ പ്രവാചക ചരിത്രം ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ജനമഹാസമ്മേളനത്തിൽ ഇമാം കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഫ്സൽ ഖാസിമി നടത്തിയ പ്രസംഗം പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾ സംഘപരിവാറിനോട് പോരാടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്നും പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു സംഘപരിവാര ഫാസിസ്റ്റ് ദുർഭൂതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ രക്തസാക്ഷിത്വ പരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിന് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്താൻ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവിന്റെ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരണവുമായി മതസംഘടനകളും പണ്ഡിതന്മാരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഖുറാൻ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെന്നും കൊല്ലാൻ വന്നവന് മാപ്പ് നൽകിയ നബിയെ പ്രതികാരം പഠിപ്പിച്ചയാളാക്കുകയാണെന്നുമാണ് ഉയരുന്ന വിമർശനം പ്രവാചക ചരിത്രം വളച്ചൊടിച്ച് വിശ്വാസികളെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് കാന്തപുരം വിഭാഗം നേതാവ് പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ഇസ്ലാം വർഗീയതയുടെ മതമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ചില വർഗീയവാദികൾ ശ്രമിക്കുന്നു തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവരുടെ സംഘടന വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാകാം സംസ്ഥ നേതാക്കളും അഫ്സൽ ഖാസിമിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ തിരിച്ചടിക്കാനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മതവിരുദ്ധമാണെന്ന് മതപണ്ഡിതർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്നവരെ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കണം എന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇത് നൽകുന്നത് എന്നും പച്ചക്കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിം യുവതയെ അവരെ ആവേശ ഭരിതരേക്കുകയാണ് പ്രവാചക ചരിത്രം വളച്ചൊടിച്ച് വൈകാരികതയും തീവ്രചിന്തയും ഇളക്കിവിടാനാണ് അഫ്സൽ ഖാസിമി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് നേതാവ് സത്താർ പന്തല്ലൂർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ചോരച്ചാലുകൾ മാത്രം കിനാവ് കാണുന്നവർ എന്നും ഇങ്ങനെയാണെന്നും വിമർശനമുണ്ട് അഫ്സൽ ഖാസിമി പ്രസ്താവന തിരുത്തി മുസ്ലിം സമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് കോഴിക്കോട് ഗ്രാൻഡ് ഖാസി ജമലുല്ലയിലെ തങ്ങൾ പ്രസംഗം വിവാദമായതോടെ അഫ്സൽ ഖാസിമി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ശത്രുവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ധീരതയും അന്തസ്സും പറയാനാണ് പ്രശസ്തമായ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചതെന്ന് ഖാസിമി വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ പ്രവാചക ചരിത്രം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതിന് മാപ്പ് പറയണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മതസംഘടനകൾ സംഘപരിവാറിനോട് പോരാടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചാൽ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്നതടക്കമുള്ള നിരവധി ഗുരുതര പരാമർശങ്ങൾ ഖാസിമിയുടെ പ്രസംഗത്തിലുണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയത്തിനു വേണ്ടി ഹദീസുകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നുവെന്ന മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ വിമർശനത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് പ്രസംഗം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ശ്രീനിവാസൻ കൊലപാതക കേസിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു ഒറ്റപ്പാലം കരിങ്ങലത്താണ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റോഡ് ഉപരോധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ മലപ്പുറം സ്വദേശി സിറാജുദ്ദീനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമായത് എന്നാൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മനഃപൂർവ്വം കുടുക്കി എന്നാരംഭിച്ചായിരുന്നു പി എഫ് ഐ പ്രതിഷേധിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീത്ര പുവർ ഹോമിൽ പതിനാലുകാരന സഹപാഠികളുടെ ക്രൂര മർദ്ദനം ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് അടിക്കുകയും ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി മർദ്ദനമേറ്റകുട്ടി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകരുതെന്ന് പുറഹോം അധികൃതർ പറഞ്ഞതായി കുട്ടിയുടെ മാതാവ് ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആറാം തീയതിയാണ് ആരിനാട് സ്വദേശിയായ പതിനാല് വയസ്സുകാരന് ശ്രീചിത്ര പുവർ ഹോമിൽ ക്രൂര മർദ്ദനമേറ്റത് സഹപാഠിയായ അഞ്ചു പേർ ചേർന്നായിരുന്നു മർദ്ദിച്ചത് ക്യാമറയില്ലാത്ത മുറിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു മർദ്ദനം അവിടെ ഓണ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എട്ടാം തീയതി ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തുണി ഊരിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പാട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരക്ക് അവിടെ മുകുന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പി
അന്ന് പോകുമ്പോഴും ആ കുട്ടി നമ്മളോട് ഒരു കംപ്ലൈന്റും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓണ പ്രോഗ്രാമിലെല്ലാം ഈ കുട്ടി പങ്കെടുത്തിരുന്നു സജീവമായിരുന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാണ് കാശ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു മുമ്പും അവരിതുപോലെ വന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ജീവനക്കാരോടും സൂപ്രണ്ടിനോടും ഒക്കെ കാശ് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവര് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ സംഭവത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ടു കുട്ടിയുടെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞാൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകാനാണ് ബന്ധുക്കളുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലത്തെ പോലീസ് അഭിഭാഷക സംഘർഷത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകർ കോടതി നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു അഭിഭാഷകനെ മർദ്ദിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ആരോപണ വിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മലയക്കൽ തറവാടിന്റെ മനം കവർന്ന സ്പീക്കർ ഷംസീർ അടിയും പാടിയുമാണ് സമാധാനത്തിനെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വരായിട്ടത് ഒടുവിൽ ഈ തറവാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ പരവതാനിയിലൂടെ നടന്നു വരുന്നത് നിയമസഭയുടെ നാഥനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തുനിന്നിരുന്ന മളിയക്കൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുഖത്തും സന്തോഷം ഇരട്ടിയായിരുന്നു രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന ബന്ധമാണ് ഷംസീറിന് ഈ കുടുംബവുമായി അതിഥിയായല്ല അംഗമായാണ് മാളിയക്കൽ തറവാട്ടിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം സ്പീക്കർ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം മൊഹാലിയിൽ രാത്രി ഏഴ് മുപ്പനാണ് മത്സരം ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഈ പരമ്പര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം